మన్యం కింగ్ కథ ముగిసినట్లేనా సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం ఉన్నా ఒక్కోసారి అంచనాలు తప్పి నిర్వనామం చేస్తాయి గతి తప్పిన నిర్ణయాలు అధోగతి పాలు చేస్తాయి ఆకాశం నుంచి నేలకేసి కొడతాయి రాజకీయం అంటే ఇదే కాబోలు ఎప్పుడు ఎవరు ఎక్కడుంటారో చెప్పడం కష్టమే మరి ఒకనొకప్పుడు అసామాన్య నేతలుగా వెలుగొందిన వారు సామాన్యులుగా మిగిలిపోతున్నారు ప్రత్యర్థులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేసిన వారు నేడు జనం మధ్య ఉనికిపాట్లు పడుతున్నారు అయినా ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు చెబుతున్నారనే డౌట్ మీకు వస్తుంది కదా ఇక సూటిగా విషయానికి వచ్చేద్దాం పసుపులేటి బాలరాజు మాజీ మంత్రి వైఎస్ఆర్ హయాంలో ఉత్తరాంధ్రలో తిరిగి లేని నేత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి హయాంలోనూ పసుపులేటి బాలరాజు హవా నడిచింది కానీ రాష్ట్ర విభజన తరువాత ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం తిరోగమనంలోకి వెళ్ళింది విశాఖ జిల్లాలో ఓ వెలుగు వెలిగిన బాలరాజు రాజకీయ జీవితం చుట్టూ ఇప్పుడు చీకట్లు కమ్ముకుంటున్నాయి రెండు వేల పద్నాలుగులో కాంగ్రెస్ నుంచి పోటీ చేసిన బాలరాజు ఓటమి పాలయ్యారు ఇక ఆ తర్వాత ఆయన రాజకీయ హవా క్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చింది ఈ క్రమంలోనే వచ్చిన జనసేన పార్టీ బాలరాజుకు ఆశాజనకంగా కనిపించింది పవన్తో కలిసి మళ్లీ రాజకీయంగా వెలుగొందవచ్చునన్న అంచనాకు ఆయన వచ్చేశారు ఇదే సమయంలో ఉత్తరాంధ్రలో జనసేన పార్టీకి అండగా నిలిచి పూర్వ వైభవాన్ని తెచ్చుకోవచ్చునన్న అంచనాకు ఆయన వచ్చేశారు కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో పాడేరు నుంచి జనసేన అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన పసుపులేటి బాలరాజు దారుణంగా ఓడిపోయారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జనసేన పార్టీ కేవలం ఒకే ఒక్క సీటుకే పరిమితమైంది ఇక పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పోటీ చేసిన రెండు చోట్ల ఓటమి పాలయ్యారు ఈ ఫలితాలతో బాలరాజు రాజకీయంగా మరిన్ని ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోయారు నిజానికి మరో ఐదేళ్ల వరకు ఆయనది దిక్కు తెలియని దారి తోచని స్థితే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన కార్యాచరణ ఎలా ఉండబోతోందన్న అంశంపై ఉత్తరాంధ్రలో ఆసక్తికరమైన చర్చ జరుగుతోంది ఒకనాడు మన్యంలో కింగ్గా ఉన్న బాలరాజును నేడు పవన్ పట్టించుకునే పరిస్థితే లేదు వాస్తవానికి పసుపులేటి బాలరాజుకు వైసీపీ నుంచి ఆఫర్ వచ్చింది ఆయనకు ముందుగా అరకు ఎంపీ సీట్ ఇస్తామన్నారు బాలరాజు మాత్రం తనకు పాడేరు అసెంబ్లీయే కావాలని పట్టుబట్టడంతో జగన్ ఒప్పుకోలేదు దీంతో బాలరాజు జనసేనలోకి వెళ్లి ఆ పార్టీ నుంచి రంగంలో ఉండి చిత్తుగా ఓడిపోయారు రాజకీయాల్లో ఒక్కసారి రాంగ్ స్టెప్ వేస్తే ఇలాగే ఉంటుందన్న విషయం బాలరాజు విషయంలో మరోసారి ప్రూవ్ అయింది